আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ শুরু করছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দুই হাজার বাইশ ডিসেম্বর সংখ্যা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলুন কথা না বাড়ি চলে যাওয়া যাক মূল আলোচনায় প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশে ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তান আমলে কতটি আইন চালু রয়েছে উত্তর হচ্ছে তিন শত উনসত্তরটি এর মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে রয়েছে দুইশো বাইশটি এবং পাকিস্তান আমলে রয়েছে একশত সাতচল্লিশটি বাংলাদেশে ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তান আমলে কতটি আইন চালু রয়েছে উত্তর হচ্ছে তিন শত উনসত্তরটি এর মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে রয়েছে দুইশো বাইশটি এবং পাকিস্তান আমলে রয়েছে একশত সাতচল্লিশটি পরে প্রশ্ন অপারেশন রুট আউট কি উত্তর হচ্ছে কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে নিরাপদ রাখতে সমন্বিত বিশেষ অভিযান প্রশ্নটি হচ্ছে অপারেশন রুট আউট কি উত্তর হচ্ছে কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে নিরাপদ রাখতে সমন্বিত বিশেষ অভিযান পরে প্রশ্ন প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে হিমালয়ের ডোলমা খং পর্বতচূড়া জয় করেন কে উত্তর হচ্ছে শায়লা পারবিন বিথি প্রশ্নটি হচ্ছে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে হিমালয়ের ডোলমা খং পর্বতচূড়া জয় করেন কে উত্তর হচ্ছে শায়লা পারবিন বিথি ইনি বিরোজপুরের অধিবাসী বিএসএম এস এন এর পূর্ণরূপ কি উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর বিএসএম এস এন এর পূর্ণরূপ কি উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর পরে প্রশ্ন রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় কবে উত্তর হচ্ছে সাত নভেম্বর দুই সালে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় সাত নভেম্বর দুই সালে পরে প্রশ্ন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের নাম কি উত্তর হচ্ছে প্রণয় কুমার ভার্মা বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের নাম কি উত্তর হচ্ছে প্রণয় কুমার ভার্মা পরে প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পিস কিপিং ট্রেনিং সেন্টারের ছাব্বিশতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে গাজীপুরে অবস্থিত প্রশ্নটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনস অফ পিস কিপিং ট্রেনিং সেন্টারের ছাব্বিশতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস গাজীপুর পরে প্রশ্ন হাইকোর্ট কাবিন নামায় কুমারী শব্দটি বাতিল ঘোষণা করে কবে উত্তর হচ্ছে সতেরো নভেম্বর দুই সালে হাইকোর্ট কাবিন নামায় কুমারী শব্দটি বাতিল করে কবে উত্তর হচ্ছে সতেরোই নভেম্বর দুই সালে এরপরে প্রশ্ন দেশের প্রথম বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি এর দৈর্ঘ্য কত উত্তর হচ্ছে বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার ভূমিতে ষোলো কিলোমিটার ও এলিভেটেড চার দশমিক পাঁচ শূন্য কিলোমিটার প্রশ্নটি আবার দেশের প্রথম বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি এর দৈর্ঘ্য কত উত্তর হচ্ছে বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার ভূমিতে ষোলো কিলোমিটার এবং এলিভেটেড চার দশমিক পাঁচ শূন্য কিলোমিটার এরপরে প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত কতজন ব্যক্তিকে ডক্টর অফ লস ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে উত্তর হচ্ছে তেপ্পান্ন জন প্রশ্নটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত কতজন ব্যক্তিকে ডক্টর অফ লস ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে উত্তর হচ্ছে তেপ্পান্ন জন পরে প্রশ্ন দেশের প্রথম টানেলের নাম কি উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল দেশের প্রথম টানেলের নাম কি উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এরপরে প্রশ্ন বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য কত উত্তর হচ্ছে প্রায় একশো তিরিশ কিলোমিটার বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য কত উত্তর হচ্ছে প্রায় একশো তিরিশ কিলোমিটার এরপরে প্রশ্ন উনিশতম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী কবে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে আট ডিসেম্বর দুই থেকে সাত জানুয়ারি দুই পর্যন্ত প্রশ্নটি ছিল উনিশতম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী কবে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে আট ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ থেকে সাতই জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদ্যয় নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যানসাইক্লোপিডিয়ার নাম কি উত্তর হচ্ছে মুজিব বিডিয়া প্রধান সম্পাদক ডক্টর কামাল চৌধুরী এবং সম্পাদক ফরিদ কবির ফরিদ কবির প্রশ্নটি ছিল বঙ্গবন্ধু 
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয় নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপিডিয়ার নাম কি উত্তর হচ্ছে মুজিবপিডিয়া প্রধান সম্পাদক ডক্টর কামাল চৌধুরী এবং প্রধান সম্পাদক ডক্টর কামাল চৌধুরী এবং সম্পাদক হচ্ছে ফরিদ কবির এরপরে আন্তর্জাতিক অংশে আমরা যাব সাত নভেম্বর দুই হাজার বাইশ জিম্বাবুয়ে প্রথমবারের মতো কোন স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে জিমসেট এক সাত নভেম্বর দুই হাজার বাইশ জিম্বাবুয়ে প্রথমবারের মতো কোন স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে জিমসেট এক পরের প্রশ্ন সাত নভেম্বর দুই হাজার বাইশ উগান্ডা প্রথমবারের মতো কোন স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে পিয়ার্ল আফ্রিকা সেট এক সাত নভেম্বর দুই হাজার বাইশ উগান্ডা প্রথমবারের মতো কোন স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে পিয়ার্ল আফ্রিকা সেট এক পরে প্রশ্ন জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা আটশো কোটির মাইল ফলকে পৌঁছে কবে উত্তর হচ্ছে পনেরোই নভেম্বর দুই সালে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল পরিসংখ্যান তহবিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা আটশো কোটি মাইল ফলকে পৌঁছে কবে উত্তর হচ্ছে পনেরোই নভেম্বর দুই সালে হ্যালোইন উৎসব পালন করা হয় কবে উত্তর হচ্ছে একত্রিশ অক্টোবর হ্যালোইন উৎসব পালন করা হয় কবে উত্তর হচ্ছে একত্রিশ অক্টোবর পরে প্রশ্ন ক্যামব্রিজ ডিকশনারি ওয়ার্ল্ড অব দ্য ইয়ার দুই হাজার বাইশ খেতাব পেয়েছে কোন শব্দটি উত্তর হচ্ছে হোমার ক্যামব্রিজ ডিকশনারির ওয়ার্ল্ড অব দ্য ইয়ার দুই হাজার বাইশ খেতাব পেয়েছে কোন শব্দটি উত্তর হচ্ছে হোমার পরে প্রশ্ন রাজীব গান্ধী হত্যাকারীদের একজন নালিনী শ্রীহরণ কোন আত্মঘাতী দলের সদস্য উত্তর হচ্ছে এল রাজীব গান্ধী হত্যাকারীদের একজন নালিনী শ্রীহরণ কোন আত্মঘাতী দলের সদস্য উত্তর হচ্ছে এল পরে প্রশ্ন ভারতের মুসলিম কোর্ট রাজীব গান্ধীকে হত্যা মামলার সব আসামিকে মুক্তি দেয় কবে উত্তর হচ্ছে এগারোই নভেম্বর দুই সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রাজীব গান্ধীকে হত্যা মামলার সব আসামিকে মুক্তি দেয় কবে উত্তর হচ্ছে এগারোই নভেম্বর দুই সালে এর পরে প্রশ্ন সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজকে দায় মুক্তি দেয় কোন দেশ উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজকে দায় মুক্তি দেয় কোন দেশ উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন পদত্যাগ করেন কবে উত্তর হচ্ছে তিরিশ অক্টোবর দুই লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন পদত্যাগ করে কবে উত্তর হচ্ছে তিরিশ অক্টোবর দুই হাজার সালের মালয়েশিয়া সাধারণ নির্বাচনের বড় দুই জোটের নাম কি উত্তর হচ্ছে পাকাতান হারাপান ও পেরিকা তান ন্যাশনাল পরবর্তী প্রশ্ন রিমেম্বরেন্স সানডে ইভেন্ট দুই হাজার বাইশ এর নেতৃত্ব দেন কে উত্তর হচ্ছে রাজা তৃতীয় চার্লস রিমেম্বরেন্স সানডে ইভেন্ট দুই এর নেতৃত্ব দেন কে উত্তর হচ্ছে রাজা তৃতীয় চার্লস অর্থনীতির সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে কোন অর্থনীতিবিদদের উত্তর হচ্ছে নুরিয়েল রুবিনি তুরস্কে জন্ম নেয়া মার্কিন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে কোন অর্থনীতিবিদদের উত্তর হচ্ছে নুরিয়েল রুবিনি তুরস্কে জন্ম নেয়া মার্কিন অর্থনীতিবিদ পরে প্রশ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল কে উত্তর হচ্ছে সি ভি আনন্দ বোস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল কে উত্তর হচ্ছে সি বি আনন্দ বোস খেলাধুলা সম্পর্কিত প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সপ্তম নারী ফিফা অনুর্ধ দুই হাজার সতেরো বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ উত্তর হচ্ছে স্পেন দ্বিতীয়বার হয়েছে চ্যাম্পিয়ন প্রশ্নটি সপ্তম নারী ফিফা অনুর্ধ সতেরো বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ উত্তর হচ্ছে স্পেন ইনি দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় দেশটি 
তারপরে প্রশ্ন দেশের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লীগ শুরু হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে মাওলানি ভাষানি মাওলানা ভাষানি স্টেডিয়ামে দেশের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লীগ শুরু হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে মাওলানা ভাষানি স্টেডিয়ামে এরপরে প্রশ্ন কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের প্রথম ম্যাচ কোন ভেনুতে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে আলবায়েত স্টেডিয়ামে কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের প্রথম ম্যাচ কোন ভেনুতে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে আলবায়েত স্টেডিয়ামে এরপরে প্রশ্ন কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের প্রথম গোলদাতা কে উত্তর হচ্ছে এনার ভ্যালেন্সিয়া ইকুয়েডোর এনার ভ্যালেন্সিয়া ইকুয়েডোর কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের প্রথম গোলদাতা কে উত্তর হচ্ছে এনার ভ্যালেন্সিয়া ইকুয়েডোর কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের প্রথম জোড়া গোলকের গোলের মালিক কে উত্তর হচ্ছে এনার ভ্যালেন্সিয়া ইকুয়েডোর কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশে প্রথম জোড়া গোলের মালিক কে উত্তর হচ্ছে এনার ভ্যালেন্সিয়া ইকুয়েডোর এরপরে পুরস্কার সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রথম প্রশ্ন কারাকাস সাহিত্য কার কাস সাহিত্য পুরস্কার দুই পান কোন সাহিত্যিক উত্তর হচ্ছে তন্নি নন্দিনী ইসলাম কার কাস সাহিত্য পুরস্কার দুই পান কোন সাহিত্যিক উত্তর হচ্ছে তন্নি নন্দিনী ইসলাম কোন বইয়ের জন্য কারকাস সাহিত্য পুরস্কার দুই দেয়া হয় উত্তর হচ্ছে ইন সেন্সোরিয়াম নোটস ফর মাই পিপল কোন বইয়ের জন্য কারকাস সাহিত্য পুরস্কার দুই দেয়া হয় উত্তর হচ্ছে ইন সেন্সোরিয়াম নোটস ফর মাই পিপল এরপরে প্রশ্ন জাতীয় সমবায় পুরস্কার দুই প্রদান করা হয় কতটি সমিতি ও কতজন ব্যক্তিকে উত্তর হচ্ছে নয়টি সমবায় সমিতি ও একজন ব্যক্তিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার দুই প্রদান করা হয় কতটি সমিতি ও কতজন ব্যক্তিকে উত্তর হচ্ছে নয়টি সমবায় সমিতি একজন ব্যক্তিকে দুই সালে কোন বাংলাদেশি ফিলিপাইনের ওসি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন উত্তর হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ডিপুমণি দুই সালে কোন বাংলাদেশি ফিলিপাইনের ওসি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন উত্তর হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ডিপুমণি এরপরে আমরা আরও একটু বাড়তি তথ্য জানব সেটা হচ্ছে ন্যাটোর বর্তমান সদস্য দেশ হচ্ছে তিরিশটি সর্বশেষ সদস্য উত্তর মেসিডোনিয়া যারা ন্যাটো সদস্যভুক্ত হয় সাতাশ মার্চ দুই সালে শুরু করছি সাম্প্রতিক এমসিকিউ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রথম প্রশ্ন তিন নভেম্বর দুই কোন বেসরকারি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পায় উত্তর হচ্ছে এয়ার আস্ট্রা তারপরে প্রশ্ন দেশে আন্তলেনদেনের সহজ ও স্বাধীন মাধ্যম বিনিময় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় কবে উত্তর হচ্ছে ১৩ নভেম্বর দুই সালে দেশে আন্তলেনদেনের সহজ ও স্বাধীন মাধ্যম বিনিময় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় কবে উত্তর হচ্ছে ১৩ নভেম্বর দুই সালে এরপরে প্রশ্ন বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী বৈমানিক কে উত্তর হচ্ছে ফাতেমা তুজ জোহরা বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী বৈমানিক কে উত্তর হচ্ছে ফাতেমা তুজ জোহরা চার নম্বর প্রশ্ন ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য কত উত্তর হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে উত্তর হচ্ছে মিয়ানমার দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে উত্তর হচ্ছে মিয়ানমার এরপরে প্রশ্ন জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ গ্যাস তেল খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বিল দুই হাজার হয় কবে উত্তর হচ্ছে দুই নভেম্বর দুই সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ গ্যাস তেল খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বিল দুই হাজার হয় কবে দুই নভেম্বর দুই সালে এরপরে প্রশ্ন জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ বিল দুই হাজার হয় কবে উত্তর হচ্ছে ছয় নভেম্বর দুই সালে জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ বিল দুই হাজার হয় কবে উত্তর হচ্ছে ছয় নভেম্বর দুই সালে এরপরে প্রশ্ন বেফজা ইজেড কোথায় অবস্থিত উত্তর হচ্ছে মিরসরাই চট্টগ্রাম বেফজা ইজেড কোথায় অবস্থিত উত্তর হচ্ছে মিরসরাই চট্টগ্রামে 
এরপরে প্রশ্ন নয় নম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস কবে উত্তর হচ্ছে চার নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস কবে উত্তর হচ্ছে চার নভেম্বর এরপরে প্রশ্ন মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য একত্রিশ অক্টোবর দুই কাকে ফ্রেন্ডস অফ লিবারেশন ওয়ার অনার মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয় উত্তর হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ড ট্রেড ক্যানেডি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য একত্রিশ অক্টোবর দুই কাকে ফ্রেন্ডস অফ লিবারেশন ওয়ার অনার মুক্তিযুদ্ধে মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয় উত্তর হচ্ছে অ্যাডওয়ার্ড ট্রেড ক্যানেডি প্রশ্ন নম্বর এগারো উনিশ নভেম্বর দুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কততম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে তেপ্পান্নতম সমাবর্তন উনিশ নভেম্বর দুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কততম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে তেপ্পান্নতম সমাবর্তন তারপরে প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেপ্পান্নতম সমাবর্তনে কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ লস ডিগ্রি প্রদান করা হয় উত্তর হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর জ তিরল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেপ্পান্নতম সমাবর্তনে কাকে এড সম্মানসূচক ডক্টর অফ লস ডিগ্রি প্রদান করা হয় উত্তর হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর জ তিরল এরপরে প্রশ্ন তেরো নম্বর বাংলাদেশের কোন জেলায় নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে উত্তর হচ্ছে গোপালগঞ্জ বাংলাদেশের কোন জেলায় নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে উত্তর হচ্ছে গোপালগঞ্জ আন্তর্জাতিক বিষয়বলি থেকে প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর দিয়ে শুরু সাতাশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ কোন দুটি দেশ সমুদ্র সীমা চিহ্নিতকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে উত্তর হচ্ছে লেবানন ও ইসরায়েল সাতাশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ কোন দুটি দেশ সমুদ্র সীমা চিহ্নিতকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে উত্তর হচ্ছে লেবানন ও ইসরায়েল পনেরো নম্বর প্রশ্ন জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্য পাঠানোর দিক থেকে শীর্ষে কোন দেশ উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশ জাতিসংঘেও শান্তি রক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্য পাঠানোর দিক থেকে শীর্ষ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ ষোলো নম্বর প্রশ্ন ভারতে সুপ্রিম কোর্টের পঞ্চাশতম বিচারপতিকে উত্তর হচ্ছে ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পঞ্চাশতম বিচারপতি হচ্ছে ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূর বিশ্ব শিশু যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ দিবস কবে উত্তর হচ্ছে আঠারো নভেম্বর বিশ্ব শিশু যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ দিবস হচ্ছে আঠারোই নভেম্বর আঠারো নম্বর প্রশ্ন বিশ্বের কোন দেশ প্রথমবারের মতো পরীক্ষাগারে তৈরি কৃত্রিম রক্ত মানব দেহে প্রবেশ করানো হয় উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের কোন দেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষাগারে কি তৈরি কৃত্রিম রক্ত মানব দেহে প্রবেশ করানো হয় উত্তর হচ্ছে যুক্তরাজ্য উনিশ নম্বর প্রশ্ন টুইটারের বর্তমান মালিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিইও কে উত্তর হচ্ছে ইলন মাস্ক টুইটারের বর্তমান মালিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন ইলন মাস্ক বিশ নম্বর প্রশ্ন অক্ট উনত্রিশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ কোন দেশ সর্ববৃহৎ দুই কিলোমিটার যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করে উত্তর হচ্ছে গ নম্বর সুইজারল্যান্ড উনত্রিশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ কোন দেশ সর্ববৃহৎ দুই কিলোমিটার যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করে উত্তর হচ্ছে সুইজারল্যান্ড এরপরে প্রশ্ন বিশ্বের আটশোতম কোটিতম মানব শিশুর নাম কি আটশো কোটিতম মানব শিশুর নাম কি উত্তর হচ্ছে ভিনিস ম্যাবান স্যাগ বিশ্বের আটশো কোটিতম মানব শিশুর নাম হচ্ছে ভিনিস ম্যাবান স্যাগ ভিনিস ম্যাবান স্যাগ বাইশ নম্বর প্রশ্ন এস ভি আর কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা উত্তর হচ্ছে রাশিয়া এস ভি আর কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি কিন্তু রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রক বিষয়ক নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে কবে উত্তর হচ্ছে পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই সালে অস্ত্র নিয়ন্ত্রক বিষয়ক নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই সালে এরপরে প্রশ্ন পাকিস্তানের নতুন সেনা প্রধানের নাম কি উত্তর হচ্ছে আসিম মুনির পাকিস্তানের নতুন সেনা প্রধানের নাম কি উত্তর হচ্ছে আসিফ আসিম মুনির এরপরে প্রশ্ন পনেরোই নভেম্বর 
2022 কোথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি সিনপিং প্রথমবারের মতো সরাসরি বৈঠক করেন উত্তর হচ্ছে বালি ইন্দোনেশিয়া 15 নভেম্বর 2022 কোথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি সিনপিং প্রথমবারের মতো সরাসরি বৈঠক করেন উত্তর হচ্ছে বালি ইন্দোনেশিয়া 26 নম্বর প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দুটি দেশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের এলএনজি ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে উত্তর হচ্ছে কাতার চীন সম্প্রতি কোন দুটি দেশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে উত্তর হচ্ছে কাতার এবং চীন সাতাশ নম্বর প্রশ্ন ষোলো নভেম্বর দুই হাজার বাইশ চাঁদের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র কোন রকেট উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে আরটিমিস এক আরটিমিস এক সাত ষোলো নভেম্বর দুই হাজার বাইশ বাইশ চাঁদের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র কোন রকেট উৎক্ষেপণ করে উত্তর হচ্ছে আরটিমিস এক রাষ্ট্র সরকার প্রধান বিষয়ক এম সে কিউ আঠাশ নম্বর প্রশ্ন ব্রাজিলের নতুন প্রেসিডেন্ট কে উত্তর হচ্ছে ক নম্বর লুইস ইনসিও লুলা দা সিলভা ব্রাজিলের নতুন প্রেসিডেন্ট কে উত্তর হচ্ছে লুইস ইনসিও লুলা দা সিলভা উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন স্লোভেনিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে উত্তর হচ্ছে নাতাশা পিয়ার্স মোসার স্লোভেনিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে উত্তর হচ্ছে নাতাশা পিয়ার্স মোসার ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী কে উত্তর হচ্ছে বেনি ইয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী কে উত্তর হচ্ছে বেনি ইয়ামিন নেতানিয়াহু এরপরে প্রশ্ন মালয়েশিয়ার প্রথম মালয়েশিয়ার দশম প্রধানমন্ত্রীকে উত্তর হচ্ছে আনোয়ার ইব্রাহিম মালয়েশিয়ার দশম প্রধানমন্ত্রীকে উত্তর হচ্ছে আনোয়ার ইব্রাহিম এরপর প্রশ্ন পেরুর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে উত্তর হচ্ছে বেটসি সাভেজ পেরুর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে উত্তর হচ্ছে বেটসি সাভেজ সংস্থার প্রধান বিষয়ক এম সি কেউ তেত্রিশ নম্বর পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি উত্তর হচ্ছে একশত আটান্নটি পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি একশত আটান্নটি চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একুশ অক্টোবর দুই কোন দেশ একশো আটান্নতম সদস্যপদ লাভ করে আই সি এস আই ডি এর একশো আটান্নতম সদস্যপদ লাভ করে উত্তর হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা চৌদ্দ একুশ অক্টোবর দুই কোন দেশ আই সি এস আই ডি এর একশো আটান্নতম সদস্যপদ লাভ করে উত্তর হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আসিয়ানের এগারোতম সদস্য দেশ হিসাবে যোগ দেবে কোন দেশ উত্তর হচ্ছে পূর্ব তিমুর আসিয়ানের এগারোতম সদস্য দেশ হিসাবে যোগ দেবে কোন দেশ উত্তর হচ্ছে পূর্ব তিমুর সম্মেলন ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এক সতেরোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে পনেরো থেকে ষোলোই নভেম্বর দুই সালে সতেরোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে পনেরো থেকে ষোলোই নভেম্বর দুই সালে পরে প্রশ্ন সাঁত্রিশ নম্বর সতেরোতম জি টি জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে বালি ইন্দোনেশিয়াতে সতেরোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে বালি ইন্দোনেশিয়াতে আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আঠারোতম জি টোয়েন্টি সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে নয় থেকে দশ সেপ্টেম্বর দুই সালে আঠারোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে নয় থেকে দশ ডিসেম্বর দুই সালে নয় থেকে দশ সেপ্টেম্বর দুই সালে পরে প্রশ্ন আঠারোতম জি টোয়েন্টি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে নয়াদিল্লি ভারত আঠারোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে নয়াদিল্লি ভারত রিপোর্ট ও সমীক্ষা বিষয়ক এম সি কিউ সাম্প্রতিক দুই সালের আইনের শাসন সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে ডেনমার্ক দুই সালে আইনের শাসন সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে ডেনমার্ক 
2022 সালে আইনের শাসন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে ভেনেজুয়েলা 2022 সালে আইনের শাসন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ হচ্ছে ভেনেজুয়েলা বৈশ্বিক মৎস্য পরিস্থিতি 2022 42 নম্বর প্রশ্ন সাধু বা মিটা পানির মৎস্য উৎপাদন শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে ভারত সাধু বা মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে ভারত সাধু বা মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম উত্তর হচ্ছে তৃতীয়তম সাধু বা মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম উত্তর হচ্ছে তৃতীয়তম সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর হচ্ছে চীন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে শীর্ষ দেশ চীন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম উত্তর হচ্ছে পঁচিশতম সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম উত্তর হচ্ছে পঁচিশতম এরপর ক্রিয়াঙ্গন বিষয়ক এম সিকিউ ছেচল্লিশ নম্বর দুই সালের নবম আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই সালের নবম আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে উত্তর হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে যৌথভাবে সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন অষ্টম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ উত্তর হচ্ছে ইংল্যান্ড অষ্টম টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন অষ্টম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন কে উত্তর হচ্ছে স্যাম কারেন অষ্টম টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন স্যাম কারেন ঊনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের অফিসেকে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গোল করেন কে উত্তর হচ্ছে পাবলো মার্টিন গাভি পাবলো মার্টিন গাভি বিশ্বকাপ ফুটবলের অভিষেকে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গোল করেন পাবলো মার্টিন গাভি পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করা প্রথম খেলোয়াড় কে উত্তর হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো লোনান্দো পাঁচ বিশ্বকাপ পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করা প্রথম খেলোয়াড় হচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এরপরে বাড়তি আর একটি প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যাটো এর বর্তমান সদর দপ্তর ব্রাসেলস বেলজিয়াম উনিশশো সালে স্থানান্তর করা হয় ন্যাটো এর বর্তমান সদর দপ্তর অবস্থিত ব্রাসেলস বেলজিয়ামে আর এই জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছিল উনিশশো সালে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য